Boa noite, cidade. Boa noite, Lagoa Vermelha. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho para vocês, juntamente com o deputado Heitor Schuck, do Rio Grande do Sul, um guerreiro, um incentivador pela criação do nosso conselho. E ao mesmo tempo dizer que o CFT e o sistema CRT estão sempre atentos, principalmente atender a comunidade quando atingida por calamidades que nem aconteceu no Rio Grande do Sul. E deputado, nós, através do, do Conselho Federal dos Técnicos, é, emitimos uma resolução ad referendo para que os nossos técnicos tenham um TRT solidário, ou seja, o CFT não vai cobrar nada para que eles entreguem um serviço de qualidade à sociedade regrado com responsabilidade civil e criminal. E ao tempo que eles também darão à comunidade necessitada o seu trabalho de forma gratuita. E como essa, essa calamidade aconteceu no Rio Grande do Sul, na região de grande produtividade agrícola, principalmente economia familiar, a gente está entregando ao senhor isso aqui para que o senhor leve para aquele, aqueles agricultores que nós estamos juntos nessa caminhada, como você sempre esteve em favor dessa situação. Então o senhor tem a certeza que estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado. Saudação a todos vocês, o Ricardo também encontro toda semana no voo e dizer que eu estou aqui no meu terceiro mandato. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham para ajudar o próximo. Assim como nós temos muita gente que doa do seu tempo para a igreja, para o time de futebol, para o sindicato, para a cooperativa e outros tantos, mas é na política que a gente consegue resolver Sim. essas questões. Então essa decisão de vocês, ela dialoga diretamente com esse público que muitas vezes é o que mais apanha, que está lá na ponta, fica sem luz, fica sem internet, fica sem telefone, fica às vezes sem comunicação com ninguém, isolado do mundo e precisa desse socorro. E nós da agricultura familiar não temos dinheiro guardado debaixo do colchão para comprar as coisas. Então, as políticas públicas para esse nosso público sempre foram muito importantes. Seja de crédito rural, de crédito fundiário, de assistência técnica, de extensão rural, de pesquisa e tantas outras coisas mais. Estão vindo coisas novas, agricultura de precisão, drones e alguém tem que ser técnico para manusear isso. Sim. O agricultor não vai ele saber manusear isso agora de uma hora para outra. Então, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, colocar o nosso gabinete aqui à disposição das pautas, dos temas que nós possamos ajudar. Acho que tem muita coisa para ser construída e acho que já falei demais também. Um abraço a todos os telespectadores. Estamos juntos, estamos firmes, estamos unidos, porque eu estou na política e certamente os senhores todos, um na política sindical, outra política partidária e cada um na sua para melhorar a vida de quem levanta cedo, de quem trabalha e quem quer ver a vida dos outros um pouco melhor. Obrigado, deputado. Eu vou passar também ao, ao companheiro Ricardo aqui para falar um pouquinho, porque o Ricardo é o nosso grande lutador aqui no Congresso, é um batalhador e não só ele acompanha no voo, como acompanha nós lá no Conselho também, sempre trazendo ideias novas e preocupado com o próximo. Acho que isso é muito importante. Você, Eu quero, quero te parabenizar. Eu, como gaúcho, conheço o seu trabalho. Ah, o seu trabalho é grandioso para a sociedade gaúcha e principalmente para o seu povo, povo da agricultura familiar. Muito obrigado pelo seu trabalho. Mas também eu não poderia deixar de agradecer o quanto o senhor nos ajudou há 5, 6 anos atrás, na criação do nosso conselho. Conselho dos Técnicos Industriais, Conselho dos Técnicos Agrícolas. Então, muito obrigado, deputado, pelo seu trabalho em defesa da nossa categoria. Eu que agradeço. Saúde a todos. Ok, ok, deputado. Ok, Ricardo. Boa noite, Lagoa. Um grande abraço a todos. Até o próximo.